gas turbines improvements of basic gas turbine cycle appo ee oru topic la nammal discuss cheyan povunnathu methods for improvement of thermal efficiency of open cycle gas turbine plants adayathu oru gas turbine plant inde thermal efficiency increase cheyan vendiyulla different methods മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്പുട്ടും തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയും പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്പുട്ടും തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ റീഹീറ്റിംഗ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റീജനറേഷൻ ഇൻ്റർകൂളിംഗ് റീഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീജനറേഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർകൂളിംഗ് ഇൻ്റർകൂളിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ് ടർബൈനിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഒരു കമ്പ്രസർ പിന്നെ കമ്പസ്റ്റ്യൻ ചേമ്പർ അത് കഴിഞ്ഞ് ടർബൈൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടർബൈനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ ആ പവറിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കമ്പ്രസറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസറിൽ ഇൻലെറ്റ് എയർ യൂഷ്വലി അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലും ടെമ്പറേച്ചറിലും ഉള്ള എയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇൻലെറ്റ് സൈഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ എയർ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കമ്പസ്റ്റ്യൻ ചേമ്പറിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് എയർ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റൽ സൈഡിലൂടെ എക്സിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കും അപ്പം ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ എയറിനെ എത്രയാണോ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രയാണോ വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അത് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് എയർ കമ്പ്രസ്സായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ടു കമ്പ്രസ് ദി എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്ക് കമ്പ്രസർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്രസർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ടെർമിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് യൂസ്ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട് വർക്കായിട്ട് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നതിൽ ഒരു പോർഷനാണ് ഇവിടെ കമ്പ്രസർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കമ്പ്രസറിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പം കമ്പ്രസറിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അതിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കമ്പ്രസറിനെ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കമ്പ്രസർ റീജിയനെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിൽ ഒരു ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസറും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റീജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസറും സെക്കൻഡ് റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസറുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ലോ പ്രഷർ ഇൻഷ്യലി കയറുന്ന എയർ അല്പം കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചൊന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടാക്കി അല്ലേ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ എയറിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർകൂളർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഇൻ്റർകൂളർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാൽ അവിടെ എത്രയാണോ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പ്രഷറിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആ പ്രഷറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് പ്രഷറിലുള്ള ഇൻ്റർകൂളറിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിനെ നമ്മൾ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എയർ തന്നെയാണ് ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക് ടു കമ്പ്രസ് എയർ ഫർദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട എയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇൻ്റർകൂളിങ്ങിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ദ വർക്ക് റിക്യൂർഡ് ബൈ
അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പ്ലാന്റ് വിത്ത് ആൻ ഇൻ്റർകൂളർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എയർ ഇൻലെറ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണിൽ കയറി ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർകൂളറിൽ നമ്മൾ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ഡാഷും ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻറ്റ്സും കം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇൻ്റർകൂളിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റാണ് എന്നാൽ ടു ഡാഷിലെയും ത്രീയിലെയും പ്രഷർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാർഷ്യൽ കമ്പ്രഷൻ ഇവിടെ നടന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ സെക്കൻഡ് കമ്പ്രസറിൽ നടന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്പ്രസേഴ്സിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർകൂളറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പർ കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പറിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലുള്ള ഹീറ്റ് അഡിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടർബ് അല്ലേ ടർബൈനിൽ ഐസൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആ അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേജസ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ടു ഡാഷ് ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രഷൻ ടു ഡാഷ് ടു ത്രീ ഇൻ്റർകൂളിങ് അടുത്തത് ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രഷൻ ഹീറ്റ് അഡിഷൻ ഇൻ കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പർ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ടർബൻ ഇനി ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വൺ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ഐഡിയൽ കേസാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഐഡിയൽ കേസാണ് ഇൻ കേസ് സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിൽ ഒരു സഫിക്സ് ആയിട്ട് ടു ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് സിക്സ് ഡാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വൽ കേസിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ വിത്ത് ഇൻ്റർകൂളിങ്ങിൻ്റെ ടി എസ് ഡയഗ്രാമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻ്റർകൂളിങ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടി എസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു എൽ എൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ടു വൺ ഓക്കെ അത് തന്നെ ആക്ച്വൽ കേസിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ടു എൽ ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡാഷ് സിക്സ് ഡാഷ് ടു വൺ ഇത് വിത്തൗട്ട് ഇൻ്റർകൂളറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ഓ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർകൂളറിനെയും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻ്റർകൂളർ ബ്രേറ്റൺ സൈക്കിളിൽ എവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഇൻ്റർകൂളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് അതായത് കമ്പ്രസർ സൈഡിലാണ് ഇൻ്റർകൂളർ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് അതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ മൾട്ടി സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ടു ഡാഷ് അതിനുശേഷം ടു ഡാഷ് ടു ത്രീ അത് ഇൻ്റർകൂളറിലെ പ്രോസസ്സ് അതിനുശേഷം ത്രീ ടു ഫോർ ഡാഷ് അത് ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രസറിലുള്ള കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫോറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓർക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോറിൻ്റെ ഷേപ്പ് മുതൽ ഇവിടുത്തെ ഈ കമ്പ്രസർ സൈഡ് ചേഞ്ച് ഓവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ വൺ ടു ടു ഡാഷ് ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രസറിൽ കമ്പ്രഷൻ ടു ഡാഷ് ടു ത്രീ ഇൻ്റർകൂളറിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലുള്ള ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈനാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈൻ ഇത് മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈൻ ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു ടു ഡാഷ് ലോ പ്രഷർ കമ്പ്രഷൻ ടു ഡാഷ് ടു ത്രീ ഇൻ്റർകൂളിങ് ആ സമയത്ത് പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നുണ്ട് ത്രീ ടു ഫോർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ കമ്പ്രഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോർ ഡാഷിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു പ്രഷർ ലൈനിൽ നിന്ന് മുകളിലത്തെ പ്രഷർ ലൈനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ ലൈൻസിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പർ റീജിയനിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്ര
five two six dash six dash two six dash two one. Here the region uh, read it on the intercolor. Intercolor include the tola TS diagram very well. In the intercooling thermal efficiency calculate thermal efficiency equation by the network divided by heat supply. Network work done by turbine minus work done on the compressor divided by heat supply. Okay, we will terms on the turbine work, compressor lethran work good the end with another heat supply. turbine constraint turbine operate in a region or another. 5 to 6 dash on. Alla, 5 to 6 dash on a turbine day operation or another. Apo high enthalpy state on the pressure code a line every on Mogulla the line on a pressure code the third the line on a pressure coron. Other one in a state of high enthalpy code the lead state of six in enthalpy nor in the coroval. A paved axle case constraint with the key work done on the rain of the simply enthalpy difference at the end of the enthalpy difference in the rain of the H5 minus H6 dash. Adana turbine. H5 minus H6 dash and temperature under terms like convert it. In the compressor work to constraint, the compressor work to the compressors utilize in the compressors utilize in the first one on the one to two dash for a compressor, three to four dash material compressor. Three and the compressors work add in total work. Uh, taken by the compressor. Okay. Right. Total work no three to four dash no high enthalpy state and no rain four dash on H four dash minus H three. Or compressor lavishai to work. Add the compressor lavishai to no rain H two dash minus H one. Okay. Right. H four dash minus H three plus H two dash minus H one. H four dash minus H three plus H two dash minus H one. Okay. Then compressor work. Turbine work. I don't know. Compressor work. I don't know. That initiation heat supply. Heat supply in the process. No, I mean that. Heat supply. There is in the process. Four dash to five. No, I mean the process. Lana, we will heat add. There is in that. All right. Then higher end. No, I mean that five. Lower end. No, I mean that four dash. I don't know. H five minus H four dash. I mean that. Heat supply H5 minus H4 dash. In the thermal efficiency equation, if we contribute to terms one by one, it substitute here and simplify. Now, we will work in the area. This term is the same as the thermal efficiency equation. We will use the final equation by her to end. We will use the state points in different conditions. We will use the state points. So, we can use this equation by heart to enter the value. We can use this equation by heart to enter the value. We can use this efficiency equation by heart to enter the value. This is thermal efficiency for open Brayton cycle with intercooling. This is the second method of reheating. Okay. Then, reheating in the method. In the first method of intercooling, we use two compressors. और एंड कंप्रेसर्स में इन बिटवीन आई टू और इंटर कोलर में प्लेस ही रीहीटिंग इन डे केस में हम बोलते हैं कि हमारे रेंड टर्बाइन्स नहीं आना यूटिलाइज ही ओके अब हम कंप्रेसर कर दें कंपस्टिंग चेंबर कर दें और एक हाई प्रेशर टर्बाइन आता है तो हाई प्रेशर टर्बाइन में फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सपेंशन Low pressure turbine only load a on the wood a number expansion possible up and I have been in a multi-stage light on it with a expansion up a preheating in the condition where I'm ready to get gas or mainly change one that you can other turbine stage as long a favorite high pressure turbine one to high pressure turbine in the reheater reheater you see the Turbine load a movie in the expansion on the record temperature drop on somebody in the temperature number on the rice either in your number the efficiency quota night is already other than another than a reheating the reheater load a movie in particular pressure in a change of everything in the temperature 
ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫോർ ഡാഷ് ഫൈവിലും വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫൈവിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാൽ ഫോർ ഡാഷിലെയും ഫൈവിലെയും പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലോ പ്രഷർ ടർബൈൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ പോസിബിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടർബൈൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടർബൈൻ സ്റ്റേജാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ കമ്പസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പർ സെക്കൻഡ് കമ്പസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പർ ലോ പ്രഷർ ടർബൈൻ ടി എസ് ഡയഗ്രം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ടി എസ് ഡയഗ്രം ഓഫ് ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ വിത്ത് റീ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലേ ഇവിടെയും ടർബൈൻ സൈഡിലാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടർബൈൻ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ടു ഫോർ ഡാഷ് ഫസ്റ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ത്രീ ടു ഫോർ ഡാഷ് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് അവിടുത്തെ റീഹീറ്റിംഗ് റീഹീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡാഷ് അത് ലോ പ്രഷർ ടർബൈനിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ആ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ വന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ റീഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മാത്രം ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ടി എസ് ഡയഗ്രാം ആക്സസ് വരച്ചതിന് ശേഷം ഐഡിയൽ കേസിൽ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ടു ഫോർ ഇനി ആക്ച്വൽ കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ ടു ടു ഡാഷ് ടു ഡാഷ് ടു ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡാഷ് സിക്സ് ഡാഷ് ടു അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ്റെ കമ്പ്രസർ എഫിഷ്യൻസി ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി എല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആക്ച്വൽ സൈക്കിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പം കമ്പ്രസർ എഫിഷ്യൻസിയും ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി ഒന്നും തരാതെ ഐഡിയൽ സൈക്കിൾ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ടു വൺ ഇത് ഐഡിയൽ കേസിലുള്ള റീഹീറ്റ് സൈക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ പ്രോസസ്സുകളും എല്ലാം ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സുകളും എല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഈ ടി എസ് ഡയഗ്രം മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓപ്പൺ ബ്രേക്കിൻ സൈക്കിൾ വിത്ത് റീഹീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ടർബൈൻ വർക്ക് കമ്പ്രസർ വർക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക ഹീറ്റ് സപ്ലൈയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടർബൈൻ വർക്കിലാണ് രണ്ട് ടേംസ് വരും കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ടർബൈൻസ് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടർബൈൻ വർക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ ഡാഷിൽ ടർബൈൻ വർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ പിന്നെ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡാഷ് അപ്പം ടോട്ടൽ ടർബൈൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ഡാഷ് എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ഡാഷ് പ്ലസ് എച്ച് ഫൈവ് മൈനസ് എച്ച് സിക്സ് ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഹയർ പ്രഷറിലായിരിക്കും ഹയർ എൻ താൽപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഹയർ എൻ താൽപ്പി മൈനസ് ലോവർ എൻ താൽപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്ലസ് എച്ച് ഫൈവ് മൈനസ് എച്ച് സിക്സ് ഡാഷ് ഓക്കെ എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ഡാഷ് പ്ലസ് എച്ച് ഫൈവ് മൈനസ് എച്ച് സിക്സ് ഡാഷ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കമ്പ്രസർ വർക്കും ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനെല്ലാം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതിലും രണ്ട് ടേം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡിൽ രണ്ട് ടേം വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടു ഡാഷ് ടു ത്രീയിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോർ ഡാഷ് ടു ഫൈവിൽ റീഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോസസ്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ടു ഡാഷും പ്ലസ് എച്ച് ഫൈവ് മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ഡാഷ് ഈ രണ്ട് ടേംസും നമ്മൾ ടോട്ടൽ 
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാറി മാറി വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് തേർഡ് മെത്തേഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് വർക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീജനറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റീജനറേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എഞ്ചിൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന എയറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടാക്ട് ആ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് എന്തായാലും പുറത്തേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് കളയാൻ പോവാം അങ്ങനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് കളയുന്ന ആ ഒരു പാത്തിൽ നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് എയറിനെ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് കമ്പ്രസറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് കമ്പസ്റ്റ്യൻ ചേമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന എയറിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഹീറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീജനറേഷൻ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീജനറേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ യൂസ് ഇറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റ് ഫ്രം എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് ടു ദി കംപ്രസ് എയർ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ റീജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റീക്യൂപ്പറേറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് നെറ്റ് വർക്കിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഹീറ്റ് റിക്യൂർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ടു ബി സപ്ലൈഡ് ഇൻ ദി കമ്പസ്റ്റ്യൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നെറ്റ് വർക്കിൽ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സൈക്കിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഹീറ്റ് റിക്യൂർഡ് ടു ബി സപ്ലൈഡ് ഇൻ ദി കമ്പസ്റ്റ്യൻ ചേമ്പർ കമ്പസ്റ്റ്യൻ ചേമ്പറിൽ എത്രയാണോ ഹീറ്റ് അല്ലേ അവിടെ ആ ബേണിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ ഹീറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹീറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈയിൽ കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെ എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡാണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടർബൈൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പ്ലാന്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് ഡണ്ണിലല്ല ചേഞ്ച് വരും പകരം ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എഫിഷ്യൻസി തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു റീജനറേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ ടർബൈൻ പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്കിമാറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയറിന് കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പസ്റ്റ്യൻ ചേമ്പറാണ് പക്ഷേ ഈ കമ്പസ്റ്റ്യൻ ചേമ്പർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി കമ്പസ്റ്റ്യൻ ചേമ്പർ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ടർബൈനിലേക്കാണ് വരുന്നത് ടർബൈനുള്ളിൽ നിന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈവ് ഡാഷിലൂടെ എത്തുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഡാഷും ടു ഡാഷും സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഡാഷും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈവ് ഡാഷിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഫൈവ് ഡാഷിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡാഷ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് പോകുന്നതാണ് ഈ അപ്പർ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോവർ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്രസ് ലെയർ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനും അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലേക്ക് നമുക്ക് ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ പേരാണ് റീജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റീകൂപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഏതാണ് ഓപ്പൺ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ചാനലിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കമ്പസ്റ്റ്യൻ ചേമ്പറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അത്രത്തോളം കുറച്ച് ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഓ
കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലുള്ള ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അങ്ങനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് അതിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ ഫൈവ് ഡാഷ് ടു സിക്സ് വരെയുള്ള റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടുത്തെ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഹീറ്റ് നമ്മൾ ടു ഡാഷ് ടു ത്രീയിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം റിമെയിനിങ് പോർഷൻ മാത്രം കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യും ചേമ്പർ അതായത് ത്രീ ടു ഫോർ മാത്രമാണ് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യും ചേമ്പർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് അപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫോറിലേക്ക് ഉള്ള ഹീറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യും ചേമ്പർ വഴി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം എനർജി കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടു ഡാഷ് ടു ത്രീ ഓൾറെഡി റീ ജനറേഷൻ കാരണം റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇതിൽ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓപ്പൺ ബ്രൈറ്റൺ സൈക്കിൾ വിത്ത് റീ ജനറേഷൻ അതിനുവേണ്ടി ഇക്വേഷൻ എല്ലാം പഴയത് തന്നെയാണ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു നെറ്റ്വർക്ക് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്കിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല റീ ജനറേഷൻ്റെ സമയത്ത് നെറ്റ്വർക്കിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല അതായത് ടർബൈൻ വർക്കും കമ്പ്രസർ വർക്കും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടർബൈൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടർബൈൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീജിയനിലാണ് ടർബൈൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹൈ എൻ താൽപ്പര്യ സ്റ്റേറ്റ് എച്ച് ഫോർ മൈനസ് എച്ച് ഫൈവ് ഡാഷ് ആണ് ടർബൈൻ വർക്ക് അല്ലേ എച്ച് ഫോർ മൈനസ് എച്ച് ഫൈവ് ഡാഷ് ടർബൈൻ വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്രസർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രസർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രസർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് കമ്പ്രസർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ എൻ താൽപ്പര്യ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ടു ഡാഷും ഉണ്ട് വണ്ണും ഉണ്ട് അതിൽ ഹൈ എൻ താൽപ്പര്യ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡാഷ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഡാഷ് മൈനസ് എച്ച് അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഡാഷ് മൈനസ് എച്ച് വൺ അതിനെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലേ റീ ജനറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ റീ ജനറേഷൻ ഇല്ലാത്ത കേസിലായിരുന്നെങ്കിൽ ടു ഡാഷ് ടു ഫോർ ആണ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ ടു ഡാഷ് എന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹീറ്റ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ റീ ജനറേഷൻ സപ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീ ജനറേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ ടു ഫോർ മാത്രം ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻ്റ് ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹീറ്റ് മാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഹൈ എൻ്റെ അൽപ്പി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഫോർ ലോ എൻ്റെ അൽപ്പി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഫോർ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ അതാണ് അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഫോർ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി അതിനെയും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നിട്ട് എച്ച് ഫോർ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ കേസിലായിരുന്നെങ്കിൽ എച്ച് ഫോർ മൈനസ് എച്ച് ടു ഡാഷ് വരേൻ്റെ അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് ഫോർ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ മാറിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഡിനോമിനേറ്റർ കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫ്രാക്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിലും ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറും ഈ ടർബൈൻ വർക്ക് കമ്പ്രസർ വർക്ക് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഈ ടേംസ് എല്ലാം എഴുതുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷനും ഓർത്തിരിക്കുക ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ തെർമൽ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി നെറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് അതിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻ്റർകൂളിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ റീഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് തേർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റീ ജനറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടർബൈൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പ്ലാന്റിൻ്റെ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതിനൊപ്പം തന്നെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാ